असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराऊँगा इन कतर नॉर्थ वेस्टर्न कतर में मैंने पढ़ाई की है इन कम्यूनिकेशन और आज आपको एज प्रामस्ड पूरी अपनी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का शायद प्रोफेसर से भी मुलाकात वगैरह कराऊँगा खुद भी मैं जाऊँगा मिलूँगा सबसे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम तो लेस को तो ये शायद आप लोगों ने देखा अगर आप एम के बी एच डी को फॉलो करते हैं ये हाँ जिस रोबोटिक कैमरा कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी म्यूजियम है आ, हमारी जो मेन ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स है हमारे स्टूडेंट्स के बाद हमारे स्टाफ हमारे फैकल्टी और उसके बाद जैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पे जिस कॉम्प्लेक्स में हम हैं एजुकेशन सिटी वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस हम जोन में जा रहे हैं वो ये है कि आप अपने हर बंदे की अपनी डिजिटल पहचान होती है और इस से, ये जो पूरा सेक्शन है आपको बताता है कि आपकी डिजिटल वर्जन क्या होती है और किस तरह बनती है so काफ़ी सीरियस बातें कर ली हमने मगर यार म्यूजियम के अंदर आपको स्ट्रीट फाइटर टू और इस तरह के कॉन्सोल्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पैक मैन है एंड यू कैन एक्चुअली प्ले दिस इज नॉट जस्ट अ म्यूजियम पीस सो दिस इज देज ऑफ द यूनिवर्सिटी केज जहाँ पे सारी इक्विपमेंट uh, है वो स्टोर होती है हाउ मेनी रेड्स डू वी है ब्लैक बॉक्स विद डिफरेंट करटेंस ब्लैक करटेंस भी होते हैं वाइट करटेंस भी हैं पीछे ग्रीन स्क्रीन भी आप पूरा बना सकते हैं इसको इफ यू गैज वॉन्ट टू अप्लाई हेयर स्टडी हेयर और गेट मोर इन्फॉर्मेशन तो I'll try to get you in touch with the admissions director. तो ये admissions का office है uh, B.Sc in communications, B.Sc in journalism. Uh, Northwestern Middle School of Journalism is the number one uh, journalism school in the world. तो आपको मैं थोड़े से classrooms भी दिखा देता हूँ इस तरह के classrooms भी हैं क्योंकि there are a lot of liberal arts classes भी होती हैं यहाँ पर तो उसमें थोड़ा discussion जैसा माहौल होता है अच्छा भी कोई class चल रही है but this is the uh, broadcast studio. तो so, हम basement में आ गए हैं और यहाँ पर है post production suites. और यहाँ पे आपको विस्पर रूम एनिमेशन लैब ऑडियो एडिटिंग स्वीट्स वीडियो एडिटिंग स्वीट्स एंड कलर ग्रेडिंग लैब मिलेगा तो वे जस्ट कॉन शो यू वन ऑफ देम ये एक सेट बना हुआ है किसी स्टूडेंट फिल्म का और आप ये देखें इस तरह से यहाँ पे फेक कमरा बनाया गया है ब्लैक बॉक्स के अंदर और यहाँ पर अपनी कंट्रोल लाइटिंग के साथ कुछ भी बना सकते हैं और साथ में एक ग्रीन स्क्रीन का पर्दा भी है तो ये पूरा कमरा जो है ये ग्रीन स्क्रीन बन सकता है ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी का और ये एक मेन गैलरी है तरह की और आजकल जो है यहाँ पे डिफरेंट एग्जीबिशन लगी रहती हैं तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ वन ऑफ द एग्जीबिशन ये घूमता रहता है और म्यूज़ियम भी है इस यूनिवर्सिटी में और आजकल जो फ़लस्तीन का इशू चल रहा है उस पर इन्होंने डिफरेंट पोस्टर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं तो दे आर सम एडवोकेसी यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कोर्ट मिल जाएगा ये डिफरेंट एक व्यू है यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का लगेगा लॉट्स ऑफ सन लाइट दैट यू कैन सी But come on, I met the superstar. <laughs> Pakistan's number one uh, YouTuber. <laughs> hey, Mr. Zali, how are you? Good, I'm good. Welcome, guys. How are you? This is for you. Oh, thank this you. This is for you. You go. And this is mom. This cap as well, whether your dad wants it or you. Aap ko chahiye? Cute. He loves cats. बोलो थैंक यू यू वेलकम और डाली हाउ आर यू आई एम हेलो द ब्लैक बॉक्स स्टूडियो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे माइक वेर डू स्टैंड फिल्म अगले साल ऑगस्ट में शुरू होगी ये बेसिकली एक डिबेट होती है डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज डिस्कस होती हैं तो इधर हम मॉडरेटर होता है हमद अल हमारी फिर दिस वन और उसके बाद इधर हमारे पास सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये शायद आप लोगों ने देखा अगर आप एम के बी एच डी को फॉलो करते हैं तो दे रोबोटिक कैमरा 
and it has a phantom on top so abhi ye log ek koi exhibition hai kyunki is university ke andar ek media museum bhi hai to uske liye ye log jo hai next exhibition ke liye filming wagaira kar rahe hain proper sets wagaira bane hue hain you can see the lighting everything so this is metaword and metaword is the exhibition that my friend zali has been working on kitne saal kaam kiya is pe um do saal super exhibition hame do saal lagte hain jisme hum start to finish from the idea itself to the execution of the exhibition hame do saal lagte hain aur is super puri development iska sara vinyl design sare elements ye outdoors hote hain aur inhouse bhi bante hain so it's mixture between puri global production hoti hai so basically this is the exhibition space or you can call it a media museum is that the right word yeah so media majlis is the name it's a media museum and meta what is the exhibition so this is the exhibition aur hum aapko ek guided tour denge hain jo abhi aa rahi hai safa aapko guided tour dene ke liye so we have safa with us and she is going to give us a proper tour okay assalam alaikum मेरा नाम सफ़ा है और मैं मीडिया मजलिस में काम करती हूँ जो कि एक मीडिया म्यूज़ियम है एजुकेशन सिटी में जो कि कतर में है जहाँ पे छः अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं और नॉर्थ वेस्टर्न इज़ वन ऑफ दोज कैंपसेस और वहाँ पे ये म्यूज़ियम है मैं ऑडियंसेस के ऊपर फोकस करती हूँ अपने जॉब में और चलें आपको एग्जिबिशन दिखाते हैं और थोड़ा बहुत आपको बताते हैं कि ये एग्जिबिशन जो है हम कैसे डिवेलप करते हैं और थोड़ी सी बैकग्राउंड ऑन दी एग्जिबिशन So the exhibition name is uh, Meta Watch. The Meta Meta Watch, or Meta Watch exhibition, as the name kind of tells you. is about the metaverse um aur jaise hi aap exhibition mein aate hain aap notice karenge ke yahan pe physical objects to hain jo ki ek traditional museum ki highlight hoti hai but uske sath sath media majlis mein hamare paas bahut zyada interactive screens hain to jaise aap yahan pe dekh rahe hain hamari introductory screen hai jo logon ko thoda sa orient karti hai jab wo exhibition pe aate hain एंड अभी इस टाइम पे जो स्क्रीन के ऊपर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट एवटार्स है जो हमने स्पेसिफिकली एग्जिबिशन के लिए क्रिएट किए हैं बिकॉज मेटावर्स भी एग्जिस्ट करने के लिए आपकी एक जो है डिजिटल प्रेजेंस भी होती है और हम लोगों ने डेवलप किए हैं ये जो एवटार्स हैं और जो कोई आता है इस जर्नी पे एग्जिबिशन के अंदर वो पिक कर सकता है इन डिफरेंट एवटार्स में से जो उनको सूट करता है या जो दैट स्पीक्स टू दैट तो ये डिफरेंट एवटार कार्ड्स हैं थोड़े से यहाँ पे गिव अवे हमने रखे हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन एग्जिबिशन की जो डिफरेंट थीम्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके ऊपर तो ये सारी रिसोर्स uh, हैं ये सारे गिव अवे स्टफ है जो लोग ले सकते हैं जब वो हमारी एग्जिबिशन में कंसिडरिंग कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी म्यूजियम हैं uh, हमारी जो मेन ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के बाद हमारे स्टाफ हमारे फैकल्टी और उसके बाद जैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पे जिस कॉम्प्लेक्स में हम हैं एजुकेशन सिटी वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हम लोग लिमिटेड नहीं हैं टू दिस ऑडियंस ग्रुप उसके अलावा भी वी ओपन टू द जनरल पब्लिक और हम लोग बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं कोई भी फ़ी फॉर एनी प्रोग्रामिंग दैट वी डू फॉर द एग्जिबिशन दैट वी डू लोगों को लगता है कि जब हम मेटावर्स की बात करते हैं कि ये बहुत ही कोई जदीद किस्म का कॉन्सेप्ट है जबकि ऐसी बात नहीं है बहुत अरसे से लोग जो है अपनी इमेजिनेशन के साथ चीज़ें प्रोड्यूस करते रहे हैं इस्पेशली प्रिंट मीडिया में भी ऐसे वर्ल्ड बनाते रहे हैं चाहे वो रिटर्न स्टोरीज हैं या गेमिंग रही है इन द पास्ट और तो लोग इसको एक्सप्लोर करते रहे हैं और ये अभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आई डोंट थिंक ये फुली डिफाइंड है एंड दैट इज़ वट दिस एग्जिबिशन इज़ डूइंग के वी हैव दीज लाइक थिंग्स ऑन डिस्प्ले फॉर यू कॉन्टेंट जहाँ पे आप इंगेज कर सकते हैं डिजिटल स्क्रीन्स पे फॉर यू टू देन हैव योर काइंड ऑफ लाइक ओपिनियन ऑन दैट एंड टू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट और उसके अलावा आइडिया ये है कि दीज लाइक ऑब्जेक्ट्स फ्राम द पास्ट दैट यू सी ऑन डिस्प्ले हीयर इट थेक्स यू ऑन दिस लाइक nostalgic journey it evokes those kind of like emotions as well like this represents value ki kis tarah value system shuru hua tha kis tarah cryptocurrency shuru hui thi jaise bitcoin ek waqt pe bahut pehle like 2010 se bhi pehle to a point bilkul bhi valuable nahi tha aapka 1 dollar se kam pe aapko bitcoin milta tha around 2010 2011 mein jisme aap playstation से गेम्स खरीद लेते थे एक्सबॉक्स पे गेम्स खरीद लेते थे बट यही आज बेटकॉइन की वैल्यू तकरीबन तीस हज़ार डॉलर है तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 
जिस वक्त पे ये गेम्स रिलीज हो रही थी हम सब खेलते थे बचपन में तब इसकी वैल्यू बहुत कम थी मेटावर्स की शुरू हुआ था जब ये और जितनी भी सारी ये किताबें लिखी हुई हैं सारी मेटावर्स को बनाती हैं तब वैल्यू का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और वो वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर इन गेम्स में आया और वो फिर एक फिजिकल एलिमेंट्स में आया जो आजकल हम मेटावर्स कहते हैं तो जैसे मैं बता रही थी कि हमारी मीडिया मजलिस की जो एग्जिबिशन हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने कॉन्टेंट को ले आउट किया हुआ है दो लैंग्वेज में हम लोग ऑपरेट करते हैं जो कि इंग्लिश और अरबिक है एंड जो विजिटर्स हमारे आते हैं इन एग्जिबिशन में जब वो इंटरेस्टेड हो किसी टॉपिक में सो देर इज लाइक एक्स्ट्रा रिसर्च दैट दे कैन डू सो यू कैन डॉक टॉगल बिटवीन द टू लैंग्वेजेस और ये हमारी uh, साल में जैसे दो एग्जिबिशन होती हैं हर एग्जिबिशन की अपनी एक डिज़ाइन डिज़ाइन आइडेंटिटी होती है और उसके मुताबिक फिर हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो अगर आप हमारी नेक्स्ट एग्जिबिशन में आएंगे तो चीज़ें आपको बहुत मुख्तलिफ लगेंगी So the future is not ours to await; it's ours to create. So, Zali, what does that mean? That means that अभी जो हम जोन में जा रहे हैं, वो ये है कि आप अपने हर बंदी की अपनी digital पहचान होती है, और इस ये जो पूरा section है, आपको बताता है कि आपकी digital version क्या होती है और किस तरह बनती है. पहली चीज हमने इधर ये NFTs की collection है जो हमने purchase की थी और हमने इसको 3D holograms के through दिखाया. Um, holograms बड़ा future trend आ रहे हैं. Human holograms exist. डिजिटल एन एफ एग्जिबिट होती हैं इन uh, उनकी वैल्यू बताई जाती है और इसको समझने के लिए आपको मैं एक पूरा एक सेक्शन में दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप अपनी पहचान बनाते हो किस तरह आप अपने आवेटर सेलेक्ट करते हो एंड हाउ डू इन दी एंड बिकम सिटीजन ऑफ द मैटर वर्स सो इस सेक्शन का हमने जो नाम दिया है वो है मेटापर्स और पर्स स्पेसिफिकली बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट सिटीजन इन ऑर्डर टू बिकम सिटीजन यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वही चीज़ जो हम रेप्लिका करते हैं रियल वर्ल्ड में वही हम करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में ये एक स्क्रीन है जो हमारी इधर डिजिटल म्यूजियम में सारी इंटरेक्टिव स्क्रीन है यू सेलेक्ट दिस उसके बाद आपकी स्क्रीन खुलती है अगैन इंग्लिश अरबिक में है इसके अंदर आपको दिखाते हैं कि द फीचर्स ऑफ physiological safety love esteem and actualization in the metaverse ki kis tarah different different aspects aate hain jo in cheezon ko create karte hain aur as a visitor aap aake select karte ho aap pass information hai because ye education purposes ke liye universities hain aur uske andar aap different community aspects pe jate ho and in the end aap dekhte ho ki kis tarah aap metaverse ke andar apni pehchan bana sakte ho Right. तो ये जो हमारा सेक्शन है ये एक ट्रांजिशन ट्रांजिशनरी सेक्शन है जिसके अंदर आपको हर एक छोटे से छोटे एलिमेंट पर फोकस किया जाएगा कि आप जब मेटावर्स एंटर करते हो तो आप आप अपने स्किन टोन चूज करते हो आप अपना हाथ चूज करते हो आप अपने फेशियल फीचर्स चूज करते हो आप जो एक रियल लाइफ में हो वो आप अपने डिजिटली डिजिटल वर्जन अपनी मर्जी से बना सकते हो तो दैट इज वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवर्टर्न और मेटा सिटीजन जो हमने जिसको बोला हुआ है कि वो ये कि आप hmm. अपनी स्किन चूज करो आप अपनी एक्चुअल रिफ्लेक्शन चूज करो जैसी आप एक सिलेक्शन चूज करते हो आप जिसको हमने लेबल किया है एज ए मेटा नूम आपने आप मेटावर्स के अंदर आए हम ये हमारा एक पोर्टल टाइप है जैसे आप वी आर ग्लासेज में पहनते हो तो यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स एंड वेन यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स हर बंदे का एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट होता है हर एक बंदे का एक्सपीरियंस वेरी करता है फ्रॉम एबस्ट्रैक्ट टू रियलाइजेशन और इन दी एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग पीस है जिसके अंदर आपको दिखाते हैं मॉस्क डिजिटल मॉस्क बनी हुई है ये एक डिजिटल मस्जिद के अंदर है हम इस वक्त पे के हाउ और फिर ये म्यूजियम के हम अंदर आ गए हैं तो हर बंदे का एक एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट होता है मेटावर्स के अंदर जिस तरीके से वो चाहता है वो कहीं भी जा सकता है आज वो मस्जिद के अंदर है अगले मिनट वो म्यूजियम के अंदर है फिर वो किसी और मुल्क में है वो बीच पे है वो माउंटेन पे है तो वो जो पॉसिबिलिटीज है ना वो मेटावर्स आपको देता है जब आप लोगों से लोग कोई बंदा अमेरिका में हो सकता है कोई कैनेडा में हो सकता है कोई पाकिस्तान में हो सकता है कोई कतर में हो सकता है कोई अफ्रीका में हो सकता है क्या आप अपनी डिजिटल वर्जन को एक दूसरे से मिल सकते हैं विदाउट एनी बैरियर यस मेटावर्स के अंदर आप ये कर सकते हो और वो हम कहते हैं मेटा कम्यूनिटी बट जब जैसी मेटा कम्यूनिटी बनती है तो फिर आपकी प्रस्टीज बनती है और उसमें फिर लोगों को जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट होता है 
ठीक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मेटा कलेक्टर इज के लोगों को जिनको शौक है कि वो कलेक्शन ओन करें इधर आप एन लेकर आते हो तो फिर जब कलेक्टर आप बनते हो तो आप अपने एन लेकर आते हो और आप उसको डिस्प्ले करते हो ये एक्चुअल एन हैं जो हमने म्यूजियम में डिस्प्ले कर रहे हैं इस वक्त पे क्यू आर कोड के तरह या आप देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या है हर एक एन की थेरियम में वैल्यू है ये बहुत इंटरेस्टिंग पीस इसको कहते हैं जियोमेट्री अल्लाह विच इज़ जियोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ अल्लाह नेम दिस इज अटेड बाई वाटर सो डिफरेंट वर्जन दैट वीव क्रिएटेड दैट सेगमेंट द the world phir aap aate ho meta verified pe because verification jo pehle jis waqt pe thi x aur facebook ka meta ne ab jo aake unhone usko monetize kar diya usse pehle aapki awaaz sunne ke liye aapko verified hona padta tha verified se aapko ek ek authenticity mil jati hai aapke pehchan pe to aur uske baad aap meta actualization pe jaate ho jiska matlab hai ki aapne apni journey complete kar diya जहाँ आप शुरू हुए थे सेलेक्ट करने के लिए अपना एवेटार और आप इधर आके यू आर बिकमिंग लीडर ऑफ द मेटावर्स दैट इज इन दी एंड व्हाट मेटावर्स इज आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद ये फर्स्ट टाइम प्रॉपर मेटावर्स समझ में आएगी इसके कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं राइट या मेटावर्स का ये कि इसको आप एक लफ्ज में और एक सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन के मेटावर्स इन इट सेल्फ बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट लेयर्स हैं और There is no one size that fits all. हर बंदे के लिए मेटा बर्स डिफरेंट होते हैं जैसे हम बचपन में गेम्स खेलते थे सिम सिम सिटी खेलते थे बचपन में बहुत ज़्यादा वो एक एक वो मेटा बर्स है इट्स अ फॉर्म ऑफ मेटा बर्स और दी एज ऑफ एम्पायर्स एज ऑफ एम्पायर्स तो मेटा बर्स कॉन्सेप्ट आप दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह के पोर्टल में किस तरह घुस सकते हो so we are about to try the vr experience at the media majlis so this is my first time actually doing ye kaise bhai is piche ka bhai oh nice mai hath pe yeah sahi hai comfortable yes okay ek second okay uh hold this and so do you see your hands yes i do see my hands okay. and then you have to grab the notebook that's in front of you so basically is film ke andar hum हम लोग विजिटर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बैक इनटू पैलेस्टाइन और वी वांट पीपल टू सी के और हेयर वॉइसेस ऑफ वुमेन इन पैलेस्टाइन राइट नाउ जो एडवोकेट करिए कि उनको अपने घर से ना निकाला जाए तो अगर आप अपने राइट और लेफ्ट देखें तो आपको नज़र आएगा कि आप एक कमरे के अंदर हैं एक छोटी सी बच्ची के और वो आप देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में बच्चे लोग रह रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर जहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया और वो और आप ये पूरा वी आर फिल्म आपको एग्जैक्ट लोकेशन अकॉर्डिंग टू द मीटर ऑफ द एक्चुअल रूम दिखाता है तो ये आपको वी आर एक्सपीरियंस है वेर यू आर ट्रांसपोर्टेड बैक आप इसका इंटरेक्ट कर सकते हो यू कैन पिक अप ऑब्जेक्ट यू कैन वॉक अराउंड एंड यू कैन एक्चुअली सी वॉट पैलेस्टाइन लुक्स लाइक इन एन एनिमेटेड वर्चुअल वर्ल्ड सो दिस इज एन आर्ट पीस ऑन डिजिटल स्पिरिचुअलिटी एंड आई थिंक माई टेक अवे फ्रॉम दिस होल एग्जीबिशन इज के हाउ टू वी थिंक अबाउट मेटावर्स एंड आवर स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल बिलीव बेसिकली तो ये एक आपको बड़ा ज़बरदस्त एक मदर बोर्ड नज़र आ रहा होगा अगेन सम फॉर सम पीपल दिस कुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर सम पीपल दिस इज इंसाइटफुल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वॉन्ट टू टेक इट बट एक मदर बोर्ड है बीच में एक ये क्या कहेंगे प्रोसेसर है या हीट सिंक है एंड देन देर इज अ लॉड ऑफ यू नो सेमी कंडक्टर वगैरह यहाँ पर अगेन समथिंग टू थिंक अबाउट और अगेन यूनिवर्सिटी म्यूजियम का मकसद ये होता है कि यू चैलेंज योर थाट्स यू थिंक अबाउट यू पुश योर बाउंड्रीज एंड बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स एंड थिंक ट्राई टू थिंक अबाउट थिंग्स डिफरेंटली तो दैट्स वट यूनिवर्सिटी शुड डू एंड दैट्स वट दिस यूनिवर्सिटी म्यूजियम इज सपोज टू डू एज वट तो या लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट दिस आर्ट पीस इन द कॉमेंट्स काफ़ी सीरियस बातें कर ली हमने मगर या म्यूजियम के अंदर आपको स्ट्रीट फाइटर टू और इस तरह के कॉन्सोल्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पैक मैन है एंड यू कैन एक्चुअली प्ले दिस इज नॉट जस्ट अ म्यूजियम पीस यू कैन एक्चुअली प्ले दिस स्टॉप राइट एंड इट्स फ्री तो यूनिवर्सिटी में कभी भी बंदे को चाह आना हो टू अन वाइंड दे कैन ऑलवेज कम हेयर एंड प्ले सम गेम्स इसके अलावा ये पी एस फाइव है so yeah they have the xbox they have the nintendo and the ps5 and they have these really cool things bhai kya university bana di hai inhone proper iski matlab racing wagaira scene hai yahan pe can play racing games 
with the whole shenanigans. Chalo, Jazzy, go. Go. Nazar, I need to go. Jazzy, stand up. Okay, good job. <laughs> move, move, move. This way, yeah. yeah. It's a little bit there is an auditorium inside the building as well and we have to show you the coffee well equipped building here there are screenings and lectures and there are also lectures and yeah very nice building you probably don't look at it in the dark but you can see it in the dark let's see they have demo day though. Very fancy. <laughs> so yeah, they have mics and they have mics. So let's say there's a lecture or something going on. It's a, it's a foam ka bana hai, so you can actually throw the mic to the students and they can talk. Very nice. So fancy. So this is the cage of the university. Cage where all the equipment is stored. And this is Cheeto. So maybe you stick a time say and you know you can find all the wires and the lenses, the camera equipment and everything and they will assist you with everything. So we how many reds do we have? Red Phantom? What was the latest red? We have six Raptors. Nice. Six red epics. What about uh RE Alexas you have? No, we only have one. Alexa means. Oh nice. Good, good, good. But we have a bunch of C100 and C300. Nice. Cool. Thank you. Okay. Thank you very much. Nice to see you. So, this is a black box. It basically, just say up now, say John Sikhang, it's a black box with different curtains. Black curtains, we have white curtains, we have a green screen, we have a green screen. And this is a chat, you can see it's made of, uh, you know, grid, it's uh, made of metal. और ये क्रिएटिव स्पेस होता है आप इसको किसी तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक सेट्स आउट ऑफ इट एज वेल और यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस वगैरह होती हैं तो ये बहुत सारे यहाँ पे ब्लैक बॉक्सेस ब्लैक बॉक्स स्टूडियोस हैं दिस इज़ जस्ट वन ऑफ दैम मैं और भी आपको दिखाऊँगा एंड दिस इज़ लाइक यू नो थिंग्स टू कंट्रोल द लाइटिंग वगैरह यहाँ पर तो ये ब्लैक बॉक्स है एंड देर आर लाइक थ्री अदर स्टूडियो सिमिलर टू दिस एंड देर इज़ there's a broadcast studio as well. वो भी आपके बीच उसमें क्लास हो रही है तो we can't film right now. But once the class is over, we can go and film that. तो ये भी एक तरह का black box studio है. बहुत ही जबरदस्त. बड़ी सी light लगी हुई है यहाँ पे और ऊपर check out करें. क्या हुआ हुआ है? Lighting शायद है. जबरदस्त लगी हुई है. This is all controlled lighting और ये एक set बना हुआ है किसी student film का. और आप ये देखें इतना से यहाँ पे फेक कमरा बनाया गया है ब्लैक बॉक्स के अंदर और यहाँ पे अपनी कंट्रोल लाइटिंग के साथ कुछ भी बना सकते हैं और ये स्टूडेंट फिल्म यहाँ पे शायद बन रही होगी कोई और पीछे ये जो है ना सेट्स बने हुए होते हैं इस तरह के लकड़ी के ये दीवार बनी हुई है ये फेक खिड़की बनी हुई है इसमें ये लोग थोड़ी सी यू नो थोड़ी सी डिफरेंट लाइटिंग वगैरह करेंगे टू गिव uh, you know, a sense of cave, actual window hai, sunlight aari hai, things like that. Probably a class or yogi yaha pe kya aura hoga, we don't know yet. But aap dekh sakte hai, yeh ek khidki hai. Aur peechhe nun ek suraj ke liye ek light rakhi vi hai. To jib yaha pe light on hoogi, phe usko us tarah se woh control karenge ke suraj se light andar aari hai. To yeh fake environments create ki jati hai for movie sets. Thik hai. और साथ में एक ग्रीन स्क्रीन का पर्दा भी है तो ये पूरा कमरा जो है ये ग्रीन स्क्रीन बन सकता है तो so, हम बेसमेंट में आ गए हैं और यहाँ पे है पोस्ट प्रोडक्शन स्वीट्स और यहाँ पे आपको विस्पर रूम एनिमेशन लैब ऑडियो एडिटिंग स्वीट्स वीडियो एडिटिंग स्वीट्स एंड कलर ग्रेडिंग लैब मिलेगा तो वे जस्ट कॉन शो यू वन ऑफ दैम तो जैसे आप अंदर आते हैं ये डिफरेंट आपको सारे डिफरेंट रूम्स मिल जाएंगे Every room is an editing suite or a color grading suite, just as I have shown you. And this is the whisper room. In the whisper room, you can record your audio recording, voice-over record without having any outside noise. 
तो मेरे पास है एडिटिंग नंबर वन का एक्सेस कार्ड है मेरे पास तो लस्सी कैसा लगता है आपका एडिटिंग स्वीट लाइटें ऑन करते हैं या टू बी ऑनर्स अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो बट ये इसका आपका कीबोर्ड हो गया ठीक है ये आपका माउस हो गया सिंपल सा और ये आपकी एडिटिंग एक ऊपर स्क्रीन है बिल्कुल काला हुआ हुआ है लाइट कंट्रोल होती है क्योंकि यू डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस वाइल एडिटिंग तो ये एक स्क्रीन है ऊपर एक और स्क्रीन है ये एक और स्क्रीन है फॉर कलर ग्रेडिंग ये आपके स्पीकर हो गए प्रोडक्शन स्पीकर एंड दैट्स प्रिटी मच इट तो दैट्स हाउ इट वर्कस बट या दिस इज दी एडिटिंग रूम एंड पोस्ट प्रोडक्शन एरिया तो दीज आर स्टूडियो ए एंड बी न्यूज़ रूम का बैक एंड मुझे लग रहा है न्यूज़ रूम का बैक एंड है कंट्रोल रूम अच्छा भी कोई क्लास चल रही है बट दिस इज़ दी ब्रॉडकास्ट स्टूडियो जैसे आप कोई प्रॉपर जैसे आपकी न्यूज़ रूम वगैरह होता है तो दिस इज़ द न्यूज़ रूम अभी इसमें क्लास चल रही है तो वी कान गो इन साइड बट ये आपका एक न्यूज़ रूम हो गया तो भी हम जा रहे हैं एडमिशन्स ऑफिस तो इफ़ यू गैज वॉन्ट टू apply here study here or get more information so i'll try to get you in touch with the admissions director to ye admissions ka office hai right aaj jab aise hi building se aap andar aayenge to sir left pe hi sorry right pe aapko admissions office mil jayega so now i'm going to show you uh, amira hariri is the director of admissions or i know her for almost like 11 years and this is the board that you can see outside her office इसमें आप बी एस सी इन कम्युनिकेशन बी एस सी इन जर्नलिज्म नॉर्थ वेस्टर्न मिडिल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इज़ द नंबर वन जर्नलिज्म स्कूल इन द वर्ल्ड और नॉर्थ वेस्टर्न की जो रैंकिंग है इन यू एस इज़ नंबर नाइन एंड यू कैन ऑल्सो डू माइनर्स इन अफ्रीकन स्टडीज फिल्म एंड डिज़ाइन मीडिया पॉलिटिक्स मिडल ईस्ट स्टडीज एंड स्ट्रेटिक कम्युनिकेशन सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज यू नो एरियाज ऑफ स्टडी तो लेस टॉक विद अमीरा हाउ टू गेट एन एडमिशन in north western hi amira how are you hi ways how are you so uh if people who are watching uh, this video uh, if they want to get admission in north western what's the criteria what's the procedure and what's the class size in north western uh for every student who is passionate to be a storyteller then this is the place to consider this is the university that teaches students how to be uh, educators storytellers and leaders in the Uh, media world uh as you mentioned we offer journalism and communication so i would say the first thing you would consider is when you're applying to northwestern the talent and passion your grades are important but they are not enough to uh, to present yourself as a fit to northwestern have the talent have the passion have the interest to be to have a voice and uh, we accept applications through the common app All right um, another question i think a lot of people from pakistan would be interested in if you have financial aid or scholarship opportunities for those people who cannot afford uh, the tuition fee of course at northwestern we have the uh, merit academic uh, full scholarship so the students uh, they don't have to apply for it is automatically every single student apply to northwestern is considered for review we have a very limited highly competitive merit scholarship but also we have a very unique financial aid program with qatar foundation financial aid so it is a need based uh, students can apply for it uh, in parallel to their admission application to northwestern everything that they are interested in to know they are most welcome to reach out to us directly and we are happy to meet with them and advise them so i will leave the uh, email address and contact information for them uh, in the video description uh, me myself i got an admission scholarship 50% from northwestern and the rest of the 50% i got a financial aid from qatar foundation more information you can get on their website and through the admissions uh, department yes. thank you so much amira for pleasure. sharing That's the information with us thank you, you so much we are always proud of you thank you so much so yeah let's go to uh, let's show you more of northwestern and this was the admissions department and amira and you can always uh, give my reference in your, ad- <laughs> your applications <Of> <laughs> and maybe yeah will my followers get a special like you know uh, people who are their application would make them very unique and special thank you so much so you can always mention my name in the application <laughs> so now we are in the second floor or we're trying to meet some professors aur ye bada pyara hai view yahan se aata hai 
और जो मटीरियल इन्होंने यूज़ किया है ट्राइड टू बी वेरी इंडस्ट्रियल थीम इसकी रखी हुई है बड़ा वो ग्रेनी ग्रेनी सा है टू गिव मोर लाइक अ स्टूडियो इंडस्ट्रियल वाइब टू से और ये आपको मतलब बड़ा खूबसूरत लग रहा है टू बी ऑनस्ट कैमरे में द कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू इट हेलो प्रोफेसर हाउ आर यू यस यस श्योर हाउ आर यू दिस इज़ प्रोफेसर खालिद हरूप नेवर टू का क्लास विद इन बट या इज वन ऑफ द ओल्डर वन और ये नॉर्थ वेस्टर्न लाइब्रेरी भी है पीछे हमारे एंड या दिस इज हाउ यू गो टू डिफरेंट फ्लोर्स तो आपको मैं थोड़े से क्लास रूम्स भी दिखा देता हूँ इस तरह के क्लास रूम्स भी हैं क्योंकि देर आर लॉट ऑफ लिबरल आर्ट्स क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे तो उसमें थोड़ा डिस्कशन जैसा माहौल होता है तो उसके लिए इस तरह के क्लास रूम्स बड़े सूटेबल रहते हैं कुछ क्लास रूम्स होते हैं जो लेक्चर हॉल्स होते हैं प्रॉपर बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं ये थोड़ा डिस्कशन बेस्ड वाली टाइप यहाँ पर क्लास होती होगी तो दैट्स इट फ्राम टूडेज वीडियो आज का होपफुली आपको टूर अच्छा लगा होगा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर से मैंने पूछा था इफ दे वॉन्टेड टू बी फिल्म अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी सो वी कूडन फिल्म मैनी प्रोफेसर फॉर यू मगर प्रोफेसर आर ट्रेली टॉप नॉच टॉप क्वालिटी प्रोफेसर हैं और उनसे बड़ा अच्छी गपशप लगी बड़ा मज़ा आया टू विज़िट माई यूनिवर्सिटी अगेन एंड गेट टू मीट एवरीबडी अगेन तो कोशिश की है मैंने आपको कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो इन एनी वे पॉसिबल अगेन यू कैन डू मोर रिसर्च इफ़ यू वॉन्ट उनकी वेबसाइट पर जाएँ स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और You can always contact admissions if you want to know more about the university. So, I'll see you in the next one, inshallah, and Allah bless.